మీకు గుర్తుందా చిన్నప్పుడు రోజు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి బతికించే వాళ్ళమేమో కానీ ఆదివారం మాత్రం అమ్మ లేపకుండానే కరెక్ట్ టైం లేచి క్రికెట్ గ్రౌండ్ వైపు పరుగులు తీసేవాళ్ళం అందరూ రూపాయి రూపాయి పోగు చేసి కొనుక్కున్న బాల్ అండ్ నాన్న హింసించి కొనుక్కున్న క్రికెట్ బ్యాట్ ఇలాంటి మెమరీస్ మీకు కూడా చాలానే ఉంటాయి కదా అలాంటి స్వీట్ మెమరీస్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి బయట ఈరోజు మనం ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అప్పట్లో మనం క్రికెట్ బాల్ అవ్వచ్చు బ్యాట్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ అవ్వచ్చు ఎక్కడి నుంచి కొనేవాళ్ళు మన వీధి చివరిలో ఉన్న కిరాణా షాప్ అవ్వచ్చు అదే చిన్న ఊరు అయినట్టయితే ఊరు సెంటర్లో ఉన్న షాప్ నుంచి కొనేవాళ్ళు కొంతమంది వ్యూవర్స్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ షాప్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి నుంచి కూడా కొని ఉండొచ్చు కానీ యాక్చువల్లీ మనం ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ కన్నా ముందు సినారా మాట్లాడుకున్నట్టయితే మన దేశంలోని ఈ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ మార్కెట్ మొత్తం కంప్లీట్లీ అన్ఆర్గనైజ్గా ఉండేది ఎస్జేర్ ఆర్ బిగ్ బ్రాండ్స్ లైక్ నైకా ఎడిడాస్ పూమా రీబాక్ లాంటి బ్రాండ్స్ మన దేశంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మాస్ మార్కెట్ని ఎప్పుడు కేట చేయలేకపోయారు బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్లో ఫోకస్డ్గా వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎప్పటి నుంచి ఉన్న ఇలాంటి పెద్ద బ్రాండ్స్ అనేది కూడా వెనక్కి నెట్ నెంబర్ వన్గా ఎదిగింది అదే డెకెత్లోన్ ఈ డెకెత్లోన్ ఒక ఇండియన్ స్టోరీ ఏదైతే ఉన్నదో ఐఎమ్ షూర్ మీలో ప్రతి ఒక్కరు యూ లవ్ ఇట్ మనలో చాలామంది డెకెత్లోన్లో ప్రొడక్ట్స్ కొనే ఉంటాం కదా వాళ్ళు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏదైతే ఉన్నా దాని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నేను సాయికృష్ణ పత్రి మీరు సాయిపత్రి టాక్ ఛానల్ చూసినారు అసలు డెకెత్లోన్ మండల్ నెంబర్ వన్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ బ్రాండ్గా ఎలా ఎదిగిందో చూద్దాం ఈ ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఫ్రాన్స్లో స్టార్ట్ అయిన ఈ డెకెత్లోన్ మన దేశంలోకి ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్లోనే ఎంటర్ ఇచ్చింది కాకపోతే మనలో చాలామంది తెలిసి ఉండదు ఎందుకంటే అప్పట్లో వీళ్ళు క్యాష్ అండ్ క్యారీ మోడల్ అది హోల్సేల్ బిజినెస్ మోడల్ ఉంది కదా దాన్నే ఫాలో అవుతూ ఉండేవారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఎఫ్డీ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చిందో దాని తర్వాత వీళ్ళు రీటైల్ బిజినెస్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వీళ్ళ ఫస్ట్ స్టోర్ కోచీలు ఓపెన్ చేశారు ఇలా రీటైల్ బిజినెస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి వీళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసిందే లేదు వీళ్ళ స్ట్రాటజిక్ వేస్లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ని అండ్ అలాగే స్టోర్ కోడ్ని సబ్ సబ్స్టాన్షియలీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వీళ్ళు రైవల్స్ అయిన నైకే ప్యూమా ఎడిడాస్ రీబాక్ లాంటి బ్రాండ్స్ ఒక రెవెన్యూస్ ఏవైతే వాటిని దాటేసి నెంబర్ వన్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ బ్రాండ్గా మన ఇండియాలో ఎదిగింది అండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నాటికి వీళ్ళ స్టోర్ కోన్ వన్ నాట్ ఫోర్కి రీచ్ అయింది అండ్ ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ డెకెత్లో ఉంది ఏంటంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మన ఇండియా నుంచి షామి తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ సింగిల్ బ్రాండ్ రీటైల్ కంపెనీగా అయితే ఎదిగింది అండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ నాటికి వీళ్ళ రైవల్స్ ఎడిడాస్ యొక్క రెవెన్యూ చూసినట్టయితే పదిహేను వందల యాభై ఒకటి కోట్లు అయితే నైకేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ రీబాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ క్రోర్స్ వేరేస్ డెకెత్లో నిలోన్ వీళ్ళు జనరేట్ చేసిన రెవెన్యూ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అండ్ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ చెప్తాను చూడండి సో మీరు నైకే కానీ ఎడిడాస్ కానీ రీబాక్ కానీ యాడ్స్ చూసే ఉంటారు అండ్ చాలామంది స్పోర్ట్స్ సెలబ్రిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో వీళ్ళు ఎండోర్స్ చేసే యాడ్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా నో డెకెత్లోన్తో టై అప్ అయిన సెలబ్రిటీ ఎవరు మీకు ఎవరు గుర్తురారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎటువంటి సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్మెంట్ లేకుండా పెద్దగా మార్కెట్ స్పెండింగ్ లేకుండానే వీళ్ళు నెంబర్ వన్ కంపెనీకి ఎదిగారు ఒకవైపు వీళ్ళ కాంపిటేటర్స్ అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్తో టై అప్ అయ్యి వేల కోట్లు వీళ్ళు మార్కెటింగ్ స్పెండ్ చేస్తున్నట్టయితే డెకెత్లో మాత్రం చాలా సింపుల్గా పెద్ద మార్కెటింగ్ స్పెండింగ్ చేయకుండానే వాళ్ళు ఒక స్పోర్ట్స్ ఎంతుజియాస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒకే స్టోర్లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్గా అది కూడా మంచి ప్రైస్లో అవైలబుల్గా వీళ్ళు తీసుకొచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసి వాళ్ళ మార్కెషన్ అయితే గ్రాప్ చేస్తూ వచ్చారు రైట్ నో వీళ్ళ స్టోర్లో చూసినట్టయితే ఎనభై స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన ఫైవ్ థౌసండ్ ఎస్కేవీస్ అంటే యూనిక్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వేరే సదర్ బ్రాండ్స్ అమ్మడం కాకుండా వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ ఇన్ హౌస్ బ్రాండ్స్నే క్రియేట్ చేసుకున్నారు ట్వంటీ ఫోర్ ప్రైవేట్ లేబుల్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఈ బ్రాండ్స్లోని ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనే సేల్ చేస్తుంటారు ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే డెకెత్రోన్ ఇస్ ఏ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ కదా వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి లేకపోతే చైనా నుంచో ఇంపోర్ట్ చేస్తారా అనుకున్నట్టయితే ఎస్ ఇంపోర్ట్ అయితే
వేరేజ్ ఆ సినారియోస్ అన్ని కంప్లీట్లీ మారుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు క్రికెట్ మాత్రమే చూడలేదు క్రికెట్ చూసినాం కబడ్డీ చూసినాం ఫుట్బాల్ చూసినాం టెన్నిస్ చూసినాం వేరేస్ అదర్ స్పోర్ట్స్ కూడా చూస్తున్నాం కదా నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్కి ఎప్పుడైతే ఆదరణ పెరుగుతుందో ఆదరణ పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్పోర్ట్స్ ఆడాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది కదా నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినప్పుడు ఆ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్గా మనకు కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే ఇవి కొనాలంటే సీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన వీధి చివరిలోని అండ్ మన దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్స్లో చూసినట్టయితే మాస్ లెవెల్లో సేల్ అయ్యే స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి మాత్రం అవైలబుల్గా ఉంటాయి అవునా అవైలబిలిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఎక్స్క్లూజివ్లీ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ అమ్మే షాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి కొనాలంటే ఈ రీబాక్లు ప్యూమాలు ఇవన్నీ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు నీ సెగ్మెంట్లో సెల్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ అనేది పెట్టిన కాస్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి సో అఫోర్డబిలిటీ ఈజ్ అనదర్ పెయిన్ ఏరియా సో ఈ రెండు అవైలబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఈ పెయిన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని స్ట్రాటజిక్గా ఆలోచించి తెగతలో ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ బిల్డ్ చేసి వాళ్ళు మన ఇండియాలోకి వచ్చారన్నమాట ఒకే స్టోర్లోని మనకి స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్గా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ దొరికేటట్టు వీళ్ళు తీసుకురావడం అండ్ వేరే సదర్ స్ట్రాటజీస్ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఈ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ ఫాలో అవడం వల్ల ఇంత షార్ట్ టైంలో డెకత్లో నెంబర్ వన్ స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ బ్రాండ్కి ఎదిగింది ఈ డెకత్లో నాకు ఓవరాల్ సక్సెస్లో నాకు మేజర్గా ఫైవ్ స్ట్రాటజీస్ అయితే కనబడతాయి ఫస్ట్ థింగ్ అఫోర్డబిలిటీ పార్ట్ సో మిగిలిన బ్రాండ్స్ అందరూ సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్మెంట్స్కి మార్కెటింగ్కి చాలా స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి స్పెండ్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా స్పెండ్ చేసిందంతా కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక కాస్ట్లోనే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కదా వాళ్ళు ప్రాఫిటబిలిటీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ కాస్ట్లు కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు దానివల్ల మనం కొనాలంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది వేరే స్టెక్కతలోను ఆ స్పెండింగ్ తగ్గించడం వల్ల ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారో ఆ బెనిఫిట్ని వీళ్ళు వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయడం వల్ల జనరల్లీ మన ఇండియా ఈజ్ ఏ ప్రైస్ సెన్సిటివ్ మార్కెట్ కదా సో మిడిల్ క్లాస్ ఒక మనుషులు వీళ్ళు గెలుచుకున్నది మాత్రం అఫోర్డబుల్ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేయడం వల్ల నవ్వు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్కి వీళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు కానీ కామన్గా ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇప్పుడంటే దెక్కతలో హ్యాస్ బికమ్ వెరీ బిగ్ బ్రాండ్ బట్ ఇనీషియలీ ఒక డౌట్ అంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ వైజ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఉంటారు వేరే సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ మనకి వేరే బ్రాండ్లోని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వీళ్ళకన్నా కూడా టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్లో ఉంటే వీళ్ళు దానికన్నా తక్కువలో ఆఫర్ చేస్తున్నారు అంటే క్వాలిటీ వైజ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఉంటారు అని చెప్పి డౌట్ ఉంటుంది కదా ఆ డౌట్ని కూడా బ్రేక్ చేయడానికి వీళ్ళు క్వాలిటీ రిలేటెడ్గా ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫర్ చేయడం క్వాలిటీ మాత్రమే కాకుండా కన్స్యూమర్ల కాన్ఫిడెన్స్ నింపడానికి మీరు దెక్కతలో షాపింగ్ చేసినట్టయితే మీకు క్లియర్లీ తెలుస్తుంది వీళ్ళు చాలా ప్రొడక్ట్స్లో వారంటీ ఉంటుంది కొన్ని ప్రొడక్ట్స్లో టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది కొన్ని ప్రొడక్ట్స్లో వన్ ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది సో ఈ వారంటీ అన్నది ఒక విధంగా ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడు సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం అని ప్రయత్నించారో వాళ్ళందరూ ప్రొడక్ట్స్ కొనడం అండ్ దాని తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్స్ లైఫ్ రావడంతో రిపీట్ పర్చేసెస్ అండ్ మౌత్ పబ్లిసిటీ ఏదైతే ఉన్నదో అదే డెక్కతలోనికి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెటింగ్ టూల్ అయిపోయింది వీళ్ళ థర్డ్ స్ట్రాటజీ ఇన్నోవేషన్ సో చాలామంది అనుకోవచ్చు మనకు చాలా స్పోర్ట్స్ కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి కదా దాని రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇంకొక బ్రాండ్తో ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడం మాత్రమే కానీ ఇన్నోవేషన్ సైడ్ ఏం వర్క్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ డెక్కతలో ఒక ఆర్ఎండి టీమ్ కన్సిస్టెంట్గా ఇన్నోవేషన్ మీద వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి వీళ్ళు ఎంతలో వర్క్ చేస్తారంటే సంవత్సరానికి నలభై పేటెంట్లు ఫైల్ చేస్తూ ఉంటారండి ప్రతి సంవత్సరం ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ ఉన్న స్పోర్ట్స్లో కూడా వీళ్ళు ఏదో ఒక ఇన్నోవేషన్ అయితే తీసుకొస్తారు సో ఇన్నోవేషన్ వల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే ఆ స్పోర్ట్స్ ఎంతూజియాస్ట్లు ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక కన్వీనియన్స్ న్యూ ప్రొడక్ట్లోని కన్వీనియన్స్ యాడ్ చేయడం సేఫ్టీ యాంగిల్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ ట్రై చేద్దామని చెప్పి మనం రెగ్యులర్గా కొనే ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే కాకుండా ఎడిషనల్గా వేరే ప్రొడక్ట్స్ కూడా కొంటూ ఉంటాం కదా అలా ఈచ్ స్పోర్ట్లోని వీళ్ళు ఏదో ఒక ఎక్విప్మెంట్ కొత్తగా తీసుకురావడం వల్ల ఎగ్జిస్టింగ్ సేల్స్తో పాటు ఆ న్యూ ఇన్నోవేషన్ వల్ల న్యూ ప్రొడక్ట్ సేల్స్ను కూడా వీళ్ళు అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ వీళ్ళ స్టోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యూటిఫుల్ మీరు డెకతలో స్టోర్కి వెళ్ళినట్టయితే మీకు క్లియర్లీ కనబడేది ఏంటి ఫస్ట్ ఎంట
ఆ సేల్స్ రిలేటెడ్గా కాకుండా బేసికలీ ఆ స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఆ స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కోచింగ్ ఇస్తున్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు స్టాఫ్ కింద వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇలా వర్క్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు ఆ స్పోర్ట్స్లోని ఆడుతున్న వాళ్ళు అవ్వడం ఆ కోచింగ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఐడియా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు ఆ స్టాఫ్తో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బేసికలీ వాళ్ళు బలవంతంగా ఈ బ్రాండ్ మంచిది లేకపోతే ప్రొడక్ట్ మంచిది అని అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేసినట్టుగా మనకు కనబడదు వాళ్ళ స్టాఫ్ ఎలా కనబడతారంటే మనకి గైడ్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ ప్రొడక్ట్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు నిజంగా మనకి ఫిట్ అవుతుందా లేదా లేదంటే ఆల్టర్నేట్గా వేరే ప్రొడక్ట్ మనకి ఫిట్ అవుతుందా ఇలా గైడ్ చేసినట్టుగా కనబడుతుంది దీనివల్ల కన్జ్యూమర్ వాళ్ళ స్టాఫ్ చెప్పిన తర్వాత ఏదైతే ప్రొడక్ట్ కొంటారు కొన్న తర్వాత డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ స్టాఫ్కి ఆల్రెడీ ఆ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కూడా రైట్ ప్రొడక్ట్ సజెషన్ దొరికినప్పుడు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవుతాం కదా దీనివల్ల దగ్గరలో ఏం చెప్తుంది అంటే మా స్టాఫ్ ఏ మా రియల్ స్ట్రెంత్ దీనివల్ల మా రిపీట్ సేల్స్ అనేవి బాగా పెరుగుతాయి అండ్ అలాగే మౌత్ పబ్లిసిటీ అనేది కూడా బాగా పెరగడం వల్ల మేము మార్కెటింగ్ స్పెన్స్ కానీ సెలబ్రిటీ ఎండోస్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ తగ్గించడం వల్ల యాక్చువల్లీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఇండియన్ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి రైట్ ప్రైస్లో అమ్మగలిగాం సో ఈ సైకిల్ అనేది రిపీట్ చేయగలగడం వల్లే మా సేల్స్లో అంత మంచి గ్రోత్ కనబడుతుంది అని డెక్కతలో చెప్తుంది సో ఓవరాల్గా ఇది డెక్కతలో ఒక సక్సెస్ స్టోరీ గైస్ మీరు డెక్కతలో ఒక స్టోర్ విజిట్ చేసిన అడితే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకెంత కామన్ సెక్షన్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఐ పర్సనల్ లైక్ ఇట్ నేను షార్ట్స్ ట్రాక్స్ టీషర్ట్స్ ఈ ఎంతవరకు ఎందుకు మన ఓల్డ్ సబ్స్క్రైబర్స్ తెలుసు వీస్ టు ప్లే క్రికెట్ ఏ లాట్ మన ఇన్స్టాలో అది పోస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రికెట్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా కొన్న దెక్కతలో అనమాట అండ్ నాలాగే మీలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా దెక్కతలో ఫ్యాన్స్ అన్నట్టయితే వాళ్ళు తప్పకుండా వీడియోని అయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఛానల్ సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నట్టయితే ఛానల్ ఒక రెఫరల్ లింక్స్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఉంటాయి మీకు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నట్టయితే ఛానల్ ఒక రెఫరల్ లింక్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను టిల్ దెన్ బ